አስተለን እየተከበራችሁ እንደምንላችኋል ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር ሰላምን ኃይለ ኢየሱስ ነኛ በእትነጥቦቹን እናሁ በኢትዮጵያ የመጣው ለውጥ በመሁራንና አክቲቪስት ሊታገዝ እንደሚገባም የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ኦኤምኤን ስራ አስኪያጅ አክቲቪስት ጆዋር መሐመድ ተናገረም አክቲቪስት ጆዋር መሐመድ ዛሬ አዲስ አበባ ገብቷል የኢፌድሪ መከላከያ ስራይት በጅግጅጋ ከተማ ሰላም ለማምጣት ያደረገ ያለውን ጥረት እንደሚደግፉ የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ገለጹ። ሰሜን ኮሪያ የኒውክሌርና የሚሳኤል ግንባታዋን እንዳላቆመች ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት አፈት ልክ ይወጣ ሪፖርት አመላከተ የሚለውን ከውጭ ባለማቀፍ ጉዳይ እንተነተናል። አብራችሁን ቆዩ ቀዳሚ ሆዶ ነው ዜና አልፋለሁ። በኢትዮጵያ የመጣ ያለው ለውጥ በመሁራንና አክቲቪስት ሊታገዝ እንደሚገባም የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ኦኤምኤን ስራ አስኪያጅ አክቲቪስት ጆዋር መሐመድ ተናገረም የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ አበባ ማከለ ምረቃት ላይ ለመታደም ጆዋር መሐመድ ቡድኑን ይዞ በዚህ አዲስ አበባ ገብቷል በቦሊያ ለማቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ተገኝተው ለቡድኑ አቀባበል ያደረጉት የኦሆዴ ጽፈት ቤት ሐላፊ ወይዘሮ አዳነች አበበም በሀገሪቱ የመጣ ያለው ለውጥ ሁሉንም የሚያሳትፍና ባለቤት የሚያደርግ ነው ብለዋል የትላንትናው የሀገራችን ሁኔታ ተጠይሮ ዛሬ በአንድነት በሰላም በአብሮነት የምንሰራበት ጊዜ ላይ ድርሰን ብዙ ነገሮች ተሻሽለው የዚሁ የተግሩ ጥቅ ስለሆነ መምጣቱ ዛሬ ወደ ውስጥ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ወደ ህዝቡ ወደ ሀገሩ መጣላቀሉ የዚህ ትግሩ ጥቅ ስለሆነ ሁላችንም እንኳን ደስ ያለን በድጋሚ እንኳን ደህና መጣህን ይወዳል አክቲቪስት ጆዋር መሐመድ በበኩሉም በኢትዮጵያ ያለው ለውጥ ሊታገዝና የበለጠ ሊሰፋ እንደሚገባው ተናግሯል። ብዙን አንባገርና የሂደትን ሞክረናል መከፋፈልን ሞክረናል አልሰራ። ከንግድ የሚያዋጣው ሁሉም በመተባበር ሰላምን ማስፈን ዲሞክራሲ መገንባት በመከባበር ላይ የተመሰረተን ሀገር መገንባት ነው የሚያዋጣን ላሉ የቡድኑ አባል ፕሮፌሰር ህዝቀኤል ገብሳም ኢትዮጵያ ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የምትሸጋገርበት ወቅት ነው ብለዋል ትግሎቹ በተለያየ ደረጃ ሲደረጉ የነበሩ ትግሎች የዲሞክራሲ ጥያቄ ናቸው ህዝብ ራስን በራስ ለማስተዳደር ነው የሚፈልገው የራስን እድል በራሱ ለማወሰን ነው የሚፈልገው አገሪታው መጣፈራው ሀብት ውስጥ እኩል ተጠቃሚ መሆን ነው የሚፈልገው ፍትህ ነው የሚፈልገው እነዚህ ሁሉ ደግሞ ሊረጋገጡ የሚችሉት በህزب የተመረጠ መንግስት ባለበት ቦታ ላይ ብቻ ስለሆነ ግልጽ የሆነው አካሄድ ወደ ዲሞክራሲ መሸጋገር ነው እዛ ላይ ነው እንግዲህ እርዳታ ለማድረግ የሚቻለው በሳውዲ አረቢያ 23 አመታትን በስደት ያሳለፉት ሼክ ሰይድ መሐመድ ሙስጠፋ ዛሬ አዲስ አበባ ገብቷል በቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱና በአዲስ አበባ በሚገኘው አፍንጮ በራ አካባቢ የአላስቋ መስጊድ አቀባበል ተደርጎላቸዋል አዲስ ዓለም ተሾመ የዚህን ዜና ዝርዝር ይዛለች የኢትዮጵያ ሙስሊም ወጣቶች ማህበር መስራችና ሊቀ መንበር ሼክ ሰይድ አህመድ ሙስጠፋ ከ23 አመታት በሳውዲ አረቢያ ስደት ቆይታ በኋላ ወደ ሀገራቸው ተመለሰዋል አልሐምዱሊላኛ በቅድሚያ በዚህ መልክ እናንተ ተሰባስባችሁ በማግኘታችን ከፍተኛ ደስታ ይሰማናል ይሄን ላደረገልን ጌታ ዓለምን የሞላ መስጋና ይግበባው ይያል ይሄ በጣም ታሪካዊ ታሪኪ የሆነ የማይረሳ ታላቅ ክስተት ነው በእውነቱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ነገር የማይገደው የማያከብደው የሆነ ጌታ ለዚህ አብቅት ሆናል እና ለዚህ አበቁት ወንድሞቻችን እህቶቻችን ለብዙ አመታት ወደ ጌታቸው አቤቱ ይያሉ በመጸለያቸው አላህ የደካማዎችን በአብሳልና ለዚህ ዲላ በቃን አልሐምዱሊላህ ይህን ማስመልከት እንግዲህ በአዲስ አበባ በአፍንጮ በራ አካባቢ በሚገኘው አል አቁሳ መስጂድ ልዩ አቀባበል ስነስርዓት ተዘጋጅቷል። በዚህ አቀባበል ላይ የተገኘው የእስልምና እምነት ተከታዮች እንዳሉትን ታዲያ እሳቸውን ጨምሮ ሌሎች ሸሆችም ወደ ሀገራቸው መመለሳቸው አሁን ላይ ሀገሪቱ ያለችበት ሰላም የሚያሳይ ነው በዚህም ደስተኞች ነን ብለዋል። 
ደስታት ተስተምተኛል ከዚህ ብዙ አመት ከዚህ በፊት ከዚህ ወጥተው የነበሩ ሸክ መምጣታቸው በተፈጠረው ሰላምና በሚያደርጉት ያለው ከፍተኛ የፍቅርና የሰላም ሂደት ለቁብ የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ከፍተኛ ምስጋና ላደርስ ፈልጋለሁ ጭቃን እንዴት እንደምትደርሱላ በጣም በጉጉት ነው ስጣብቄ ነበረው አልሐምዱሊላህ እኚ ሰውጭ ታላቅ ሰው ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች ኤክሰፕት ኢትዮጵያ ውስጥ ላለው ህዝበ ሙስሊም ትልቅ መፍቲ ማፈላላጊ ህዝቡን ወደ አንድነት የሚያመጡ የሰላም አባት ትልልቅ አባቶች ናቸው ይገቡት አይ ዶንት ኖ ደስቴን እንዴት ይልገልጽልሽ እንደምትችል አላውቅም ብቻ አልሐምዱሊላህ ከማለት እጭ ቃላት የለኝ የኢፌዴሪታ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድ የተጀመረው የሰላም እንቅስቃሴዎችን እንግዲህ ሁሉ ሃይማኖት ውስጥ ያሉ ሃይማኖት አባቶች እንዲሁም ደሞ ምእመናን በጋራ በመሆን ለማስቀጠል መስራት እንደሚገባቸው የእምነት ተከታዮች ተናግረዋል። አገሪቱ ባለችበት ሰዓት አሁን ባለችበት ሰዓት እንዳሆነ አይነት እድል አጋጥሞታ ያቅም ስለዚህ ይሄን እድል ሙስሊም ህብረተሰብ ሌላው ህብረተሰብ በአንድ ላይ ለመከላከያ ለፖሊስ ለደንነት የሚተው ሳይሆን ራሳችን ዘብቁመን ይሄን ለውጥ ይን አዲስ ፍቅ የፍቅር የመደመር ዘመን በደም ባድርገን ያው ልንጠብቀውና ጋርድ ሉኖ ነው ይገባል ዶክተር አቢ ኢንሻላ 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 እድሜው ነው ያርዝመው እስተመጨረሽ አተሱ ጋራ እጅ ለጅ ታይዘን እስተመጨረሽ አንማማታል ምንም ነገር አይቃላ እድሜው ነው ያርዝመው በጣም ደስተኛ ነኝ የእምነት አባቶች የእምነት ተከታይ ሳይሆን ሁሉ አንድ ምህፃን ሳይቀር እጅ ለጅ ታይዞ ለሀገሪቱ አለማት ለሀገሪቱ አትገት ሶይደ የነዛ ዓለም የደረሰበት ለመድረስ ታግለን መስራት አለብን ዛሬ በሚንሌ ማዳራሽ የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ያዲስ አበባ ማዕከል የመረቃ ስነ ስርዓት የኦኤምኤን ወይንም የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ስራ አስኪያጅ ጃዋር መሐመድና ከፍተኛ የመንግስት የስራ ሐላፊዎች በተገኙበት ይመረቃል በሚንሌ ማዳራሽ የተካሄደ የሚገኘው ስነ ስርዓት እየተካተለ የሚገኘው ባልደረባችን مبارك መሐመድ ተጨማሪ መረጃዎች ሊሰጠን በቀጣይ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው مبارك እንደምንሆናል እስኪ ባዳራሹ ያለው አሁናዊ ስነ ስርዓት ምንድነው ይመስለው የሚለውን በትነግረን አመሰግናለሁ እንግዲህ በዛሬ ሁለት በዚህ በአዲስ አበባ ሚሊኔ ማዳራሽ የኦኤምኤን አዲስ አበባ ማዕከል የመረቃ ስነ ስርዓት እየተካሄደ ነው የሚገኘው እንግዲህ እንደሚታወቀው የኦኤምኤን በ2014 እንደ ፈረንጆቹ መቀመጫውን አሜሪካ ሚኒሶታ አድርጎ የተቋቋመ የመገናኛ ብዙሃን ድርጅት ነው እንግዲህ ይህ የመገናኛ ብዙሃን ድርጅት መረጃ ተደራሽነቱን ለማሳደግ አሜሪካ ባሻገር በተለያዩ ሀገራት ማዕከላቱን አቋቁሞ መረጃውን ለህዝብ ተደራሽ ለማድረግ የተለያዩ ተግባራትን ያከናወነ ነው የቆየው ባለፉት አመታት እንግዲህ ዛሬ ከአራት አመታት በኋላ ማለት ነው እዚ አዲስ አበባ ላይ ማዕከሉን በይፋ ያስመርቃል በመረቃ ስነ ስርዓቱ ላይም እንግዲህ አክቲቪስትና የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ስራ አስኪያጅ ጃር ማህመድን ጨምሮ በርካታ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ይገኛሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው እንግዲህ እንደምትመለከቱት ከበስተጀርባ ይሄ በርካታ ከአዲስ አበባና አጎራባች አከባቢ ከሩቅም የመጡ በርካታ ታዳሚዎች ናቸው በዚህ የኦኤምኤን የመረቃ ስነ ስርዓት ላይ እዚህ ሚሊኔ ማዳራሽ እየታደሙ የሚገኙት እንግዲህ በዛሬ ሁለት በጧቱ ክፍለ ጊዜ በቀደመው ዜና ላይ እንደተከታተላችሁት የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ስራ አስኪያጅና አክቲቪስት ጃዋር መሐመድ አዲስ አበባ ከ15 አመታት በኋላ ዛሬ ገብቷል ከዚህም በኋላ እንግዲህ እዚ ሚሊኔ ማዳራሽ ላይ እዚ ለተገኙና በቀጣይ ቴሌቪዥን ስርጭት እየተከታተሉ ለሚገኙ ኢትዮጵያውያን ንግግር ያደርጋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው እዚ የሚገኙ የከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎችም እንዲሁ በሃጠቃላይ ሀገሪቱ የመገናኛ ብዙሃን ዘርፉን የዲሞክራሲ ስርዓቱን ለማጠናከር እየተሰሩ ያሉ ስራዎችን በሚመለከት ንግግሮችን ያደርጋሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው በአጠቃላይ እዚ በሚሊኔ ማዳራሽ ያለው ድባብ ጅግ በጣም ደመቀ ያለ ነው በከጧት እንግዲህ አሁን በፕሮግራሙ አልተጀመረ ገን አዳራሹ እንደምትመለከቱት ከጫፍ ከጫፍ ሞልቷል በርካታ የታዳሚዎችም ከአዳራሹ ውጪ ለመግባት የተባበቁ ነው የሚገኙት ዛሬ ጎሌ አከባቢ እዚ ሚሊኔ ማዳራሽ አከባቢ ያለው ድባብ እጅግ በጣም ደስ የሚልና በርካቶች ወደዚህ አዳራሽ ለመግባት እየተሰናዱ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው የቀድሞ የኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳም አሁን እዚህ ተገኝቷል በአጠቃላይ በዛሬው ለት በኢትዮጵያ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ 
የየራሳቸውን አሻራ ያሳረፉ በርካታ አንጋፋ ፖለቲከኞች ይገኛሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው በአጠቃላይ እዚህ ሚሊኔ ማዳራሽ ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ አበባ ማከል የመረቃ ስንስራት ምን ይመስላል የሚለውን ወበማታ የዜና ወጃችን ላይ ወደናንተ የምናدرسው ነው የሚሆነው ላውኑ ያለኝ መረጃ ይን ይመስላልና መሰግናለሁ مبارك محمد بقطتا كميلي مادراش لا درس كن مرجا اني ما مسجنالو كاي تي في بقطتا يتلالفلاچو ميگنيون زيناچن يتكاتلاچو نو دياسپوراو ل هاگرو گنباتا استواصو انديادرگ ل تقواقاماو ي تراست فند بيقنو 10 درهم انديمياركتو بدبي نا كبابيو يميگنيو ايتوبياويان نا تولد ايتوبياويان تناگرو بدبي نا بسمين اميراتوچ ايتوبيا كونسلا جنرال صفت بيت بابكولو የትራስት ፈንዱን በተመለከተም በቂ የሆነ መረጃ ለዲያስፖራው እየቀረበ ስለመሆኑ ገልጿል ሮዛ መኮንን ከስፍራው ተከታዩን ዘገባ ልካልናለች ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በውጭ ሀገር የሚኖር ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን በሚቋቋመው የትራስት ፈንድ አማካኝነት በቀን 1 ዶላር ለሀገራቸው አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ ጥሪ ማቅረባቸው ይታወሳል አንድ ማክያቱ በመራቡ ዓለም 3 ብር እስከ 4 ብር 5 ብር ሊሆን ይችላል ዲያስፖራን ነው የምለምነው በቀን 1 ዶላር ከ1 ማክያቶ ላይ ለሀገራቸው እንዲሰጡ ነው ትራስት ፈንድ አቋቁመን አካውንት በአሜሪካ ከፍተን ወይም በኢትዮጵያ ከፍተን እያንዳንዱ ዲያስፖራ ከቀን ማክያቶ 1 ዶላር በቀን ከሰጠን በቀን 1 ሚሊዮን ዶላር እናገኛለን ማለት ነው። ታዲያ በዱባይና አካባቢዋ የሚገኝ ኢትዮጵያንና ትውልድ ኢትዮጵያን የመደመር ቀንን ሲያከብሩ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ሐሳብ በመደገፍ ለሀገራቸው አስተዋጽኦ የሚያደርጉበትን ፕሮግራም በይፋ ጀምሯል። በዚህ መሰረት እርሳቸው እንዳሉት በቀን 1 ዶላር የሚለውን በህል እኛ ደሞ በቀን 10 ድርሃም ብለን በዛሬው ለተና አስራለን። ለዚህም ይሆን ዘንድ ወደፊት ኮሚኒቲ ማህበራችን በሚያስቀምጣው አቅጣጫ መሰረት የመጣችው የዶክተር አብይን ህን ለማሳካት ህጥረት እንድታደርጉ እንጠይቃለን በተባበሩት አረብ ኤምሬት ሰባት ግዛቶች የሚኖሩና የመደመር ቀንን የታደሙ ኢትዮጵያንም ለሀገራቸው የትኛውን ሟጋ ለመክፈል ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል ሀገር ቤት ሰብ ከቤት ሰብ ስለሚጀምር ስለዚህ ሁሉም ሰው ያገዘና ያለው 1 ዶላር ተብሏል እዚህ ደግሞ ስንመ 10 ድራም ተብሏል ከዛም በላይ ምን ይችላል ነው ማድረግ ጋላፊነት አለብን ምክንያቱም ሀገሪቷን ለማሳደግ ሀገሪቷ ላይ ለውጥ ለማምጣት ስለሆነ ድረስ ምን ይችላል እናረጋለን ምክንያቱም ስንገባ የሚጠብቀን ሀገራችን ነው ሁሉም ነገር በመልካም መንገድ ነው መናየው እኛዚህ ምን ንጠቀመው ትንሾች ነው ሀገር ላይ ያሉ ደግሞ አብዛኞቹ ስለሆኑ እኛንም እንደጠየቁን በማድረግ ያው ለሀገር ልማት በዚ መልኪ መስላል የሚገለጸው ማለት ነው አንደኝነቱ እና እኛ የሚጠቀም የሚጠንበቅ ብቀን ለመርዳት ዝግጁ ናል አሁን ወጣው ጥሪ መሰረት እንግዲህ 1 ዶላር ብሏል እኛ ደግሞ በቀን 10 ድራም በማለት አገራችን በመንችለው ሁላችንም በመንችለው አገራችን ለመርዳት በጣም ዝግጁ ነን በሐሳብ በሁሉ ነገር ዱባይ ግንባር ቀደም ነው ለሁሉም ነገር ታቃለሽ በግድቡም በምንም ሁሉም እኛ ግንባር ቀደም ለሀገራችን ማለት ነው ለዚህ እን ሰላም ለመጣ አይደለም ሁሉም ነገር ለመክፈል ግድግ ነው ውጭ ሀገር ያለን ሰዎች ከኛ የሚጠበቀው ነገር ካደረገ ብዙ ነገር ሀገር ላይ ሊሽፈን ይችላል ብዬ ስለማስብ እኔ ቢያቀመን በሚጠበቅብኝ መንገድ ሁሉ ወደ ኋላ አለለም እንደ አቤተ ክርስቲያን አትብረት እንግዲህ አሁን እየተሰበሰበን ነው ያለነው ያለው ለውጥ በእውነቱ ቆነ በጣም በደስታ ነው የተቀበለው ስለዚህ በትራስት ፈንዱ ብቻም ሳይሆን ከዛም ባለፈ መልኩ በህብረተሰባችን ላይ የለውጡን ሂደት ማፋጠን የሚችሉ ብለናቸው እናስባቸው ብዙ ግባቶች አሉ ገንዘብ አንዱ ብቻ ነው ሌላው በሰው አምሮ ላይ ሊሰሩ የሚገቡ በርካታ ነገሮች አሉ እና እነሱ ላይ በጣም ማተኮር አለበት ቤተክርስቲያን ለቅዳሜ ምስራዋ ነው ከመንግስት ጎን ቆማ ማገዘው አብያ ምናልባት በዱባይና በሰሜን ኤሚሬቶች የኢትዮጵያ ኮንስላ ጀነራልም ኢትዮጵያኑ መረጃውን በአግባቡ እንዲደርሳቸው ጥረቶች መደረጋቸውን ጠቅሷል የኮሚኒቲ አባላት በጣም በስፋት እንደውም ክብር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ይሄንን ከጠየቁ ማግስት ጀምሮ ለመላክ የተለያዩ የተሰበሰቡ በጓደኛም በተለያዩ ስብስብ የተሰበሰቡ የተሰበሰቡ ገንዘቡ ለመላክ በጣም በጉጉት ላይ ናቸው ያሉት እኛም ያው መረጃውን አድርሰናል አላላኩም በተመለከተ ለኢቲቪ ዜና ሮዛ መኮንን የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ዱባይ
የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት በጅግጅጋ ከተማ ሰላም ለማምጣት ያደረገ ያለው እንጥረት እንደሚደግፉ የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ገለጹ። ከሐምሌ 26 እስከ 9 2010 ዓ.ም ተመረጥ የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ተወላጅ የሆኑ ዳያስፖራዎች የሀገር ሽማ ግሌዎች ሙህራን ኡዝታሶች ሱልጣኖች የወጣትና የሴቶች ማህበራት በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ወክታይና ሌሎች ክልሉን በሚመለከቱ ታያዥ ጉዳዮች ላይ ላለፉት ሶስት ቀናት በድሬዶዋ ከተማ ሲያካሄዱት የነበረውን ውይይት አጠናቀዋል የውይይቱን መጠናቀቅ አስመልክተው ባለ 8 ነጥብ ያቋም መግለጫም አውጥቷል በውይይቱ በክልሉ ያለውን የመልካም አስተዳደር ችግር የሰባይ መበጠሰት የፍትህ ጦት ህገወጥ ስርዓት እንደዚሁም ቢርተኮር የዜጎች መፈናቀል ዋነኛ የውይይት አጀንዳ እንደነበረም ተገልጿል ሪፖርተራችን ዮሐንስ ፍሳ እንደዘገበው በክልላችን በተለይ በጅጅጋ ከተማ በዚህ ስርዓት የሚባል አይለ የሚመራው ስርዓት ሄጎ የሚባሉትን የሱልዩ ኃይሎችን ትጥቃል ብዙ ትጥቅም ያስፈታቸው በተለይ የሌሎችን በረሰቦች የወሮቦን ያማራን ይጉራግና ወዘተ የሆኑትን በረሰቦች ንብረታቸውን በማጥፋት በማውደም በትክክለሳን በማቃጠል የወሮሚያን ባንክን በማቃጠል በክልሉ ውስጥ ህግና ስርዓትን እንዲጣፋ አድርጓል። በዚህ አጋጣሚ የተወሰኑ የሰው ህይወትን ሞቷል። ይሄን በማስከተልም የፌደራል መንግስት ይህን ለህزبው ያለው ወገንተኝነት በተመለከተ ሐላፊነቱን ለመወጣት በተሰጠው መመሪያ መሰረት የመከላከያው ሰራዊት በጅጅጋና በደረጃ ወረዳዎች ገብቷል። ይህም ቀደም ብሎ በዚህ በአገር ሽማግሌዎችም የቀረበ ጥያቄ ነው በመሆኑ አንደኛ የፌደራል መንግስት መከላካው ሰራዊቱ ተራምን ፍትህን እና ህዝቡ በነፃ እንዲዛወርን ለማረጋጋት ያደረገው ጥረትና ይገባበትን ግዴታ ሙሉ ለሙሉ እንደግፋለ ሁለተኛ ባውን ሰዓት በዛው ሂደት ውስጥ በፈጠረው ከኔ በኋላ ሰርዱ አይልቀም በሚል መልእክት የክልሉ ፕሬዝዳንት በሚያድርገው ያጥፍቶ ጠፊነት እና ወረራላችሁ በማደራጀት ህይወታቸው በዚህ አጋጣሚ ላልፈ ንብረታችን ለወደመ አዘነታችን እንገልጻለን ሶስተኛ በክላችሁ ውስጥ ያሉት የክልሉ የመከላከያና የደንነት ተቋማት ሊዩ ፖሊስ ፖሊስ የሚሻ አባላቶች እና የፍትህ አካላት በሙሉ ከዚህ ሰዓት ከጨቋኙ ሰዓት ራሳቸው ተቆጥበው ተለባቸውን እንዲወጡና ከመከላካው ደግሞ ጎን ሆኖ በህزب ውስጥ ያለውን ሰላም እንዲያረጋጉ የበኩላችን ትሪ እናቀርባለን ለመንግስት ሰራተኞች ለመንዳው የክልል ህዝቦች የምናስተላልፈው መልእክት ይህ አቶ አብዲ የሚያድርገው ያጥፍቶ መጥፋት ከኔ በኋላ ሰርዶ አይብቀን የመጣው ከዚህ ከድሬዳዋ ስብሰባ እና ከተላለፈው አቋም ቀጥታ ተዳኞቹ ወደ ጅጅ ጋር እንገባለን በሚለው እና ህዝቡን ነጻ ለማውጣት ባደረገው በተደረገው የህዝባዊ ንቅናቄ መሰረት ተርጎ ራሱ ሰልጣኑ ለማራገ ለማራዘም የሚያደርጋቸው ያጥፍቶ መጥፋት ስለሆነ ህዝቡ የመከሰራተኛና አጠቃላይ የሰላም ወዳጁ ማህበረሰብ ሰላምን እንዲያረጋጋ ከመከላካው ደግሞ ቀኝ እጁ ሆኖ ከመከላካው ጋር እንዲሰራ በዚህ አጋጣሚ እናሳስባለን ለመላው ዮሮሞዝ ዮሮሞዝ ምን አስተላልፈው ባቶ አክቲል ያውን የተከሰከሰው እሳት የወሮሞን ህዝብን ሶማሌና ወሮሞ ወንድማማቾች እንደሆኑ ከብዙ ጊዜያት ዘመናት አብሮይት ወለዱ በመሆናቸው ይህ በወሮሞ ላይ ተቃጣ ወሮሞ ወረረ ወሮሞ ነው ወረረ የሚለው ጽንሳ ሐሳብ መሰረት ቢሲ ወረና በወሮሞች ላይ የሚደረገው ማንኛውም ቁጣት 
እንደ ማንኛውም ሱማሌ ወገን ያሳዘነ ስለሆነ ዮሮፕ ወዝ በሚሄን ተረክቶ የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ በዚህ አጋጣሚ እናሳስብ ወርዳለሁ ለመላው ኢትዮጵያ ነው ይህ ስርዓት በክላችን ውስጥ ያለው አስር አመቱ ያሳለፈ የጭቆና ያድሱን ለውጥና ጠቅላይ ሚስራችን አብይ አህመድ ያመጣው የመደመር የሰላም የይቅርታ ያልተቀበረና የብዙ ሺዎችን የሶማሌዎች حزب ይወጥ ያቀጠፈ ደም ያፈሰሰ በመሆኑ ይህ ችግራችን ብቻ ሳይሆን የመላው ኢትዮጵያ حزب ችግርም ስለሆነ ለኢትዮጵያም ፌደራሊዝም ስርዓት ችግር ይሆን አካል ስለሆነ ከጎናችን እንደሆኑ በዚህ አጋጣሚ ትብራቸው ጠይቃለ በሌላው በኩል የክልሉን መከራቂያ ማን የፌደራል መከራቂያው በዚህ አጋጣሚ መናሳስበው በክልሉ ውስጥ ያሉት የመንግስት ተቋማቶች ህዝባዊ ተቋማቶች የግል ተቋማቶችንና የህዝቡን ሰላም እንዲያረጋጋ ከማንኛውም የበለጠ ጊዜ በአላፊነት በጥንቃቄ በተሞላበት ሁኔታ እንዲሰራና በክልሉ ውስጥ ካሉት የመከራቂያና የደንነት ተቋማቶች ጋር በመቀናጀት አስፈላጊውን ሁኔታ ሁሉና ግዳጁን እንዲወጣ በእኛ በታዳሚዎች እናሳስባለን የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር በ200 ሚሊየን ብር ያስገነባውን የንጹህ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክትን አስመረቀ። ፕሮጀክቱ ለመጪዎቹ 10 አመታት በከተማዋም በቂ የንጹህ መጠጥ ውሃ ማቅረብ የሚችል ነው ተብሏል። የግንባታው በጨት በከተማ አስተዳደር የተሸፈነ ሲሆን የአማራ ውሃ ኮንስትራክሽን ድርጅት ደግሞ ግንባታውን አከናው ነውታል። ከተማ አስተዳደሩ በከጣይም የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦቱን ለማሳደግ ለአዲስ ማስፈፋፊያ ግንባታ 500 ሚሊየን ብር መድቦ እየሰራ ስለመሆኑም ተናግሯል። ለዚህም የመሰረት ድንጋይ ተቀምጧል በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊሰጠን ባልደረባችን አዝመራው ሞሴ በከተታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው አዝመራው እንደምንውላል እስኪ ዛሬ የተመረቀ የንጹህ መጠጥ ውሃ ማስፈፊያ ፕሮጀክት የከተማዋን የንጹህ መጠጥ ውሃ ችግር ከመቅረፍ አቋያ ያለው አስተዋጽኦ ምንድነው ሚላውን በትነግረን አመሰግናለሁ ሰለሞን እንደምንውላችኋል እናንተም ከዛን ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ የተለያዩ በተለያዩ ቦታዎች ላይ የአራት ጥልቀ ጉድጓድ ቁፋሮ የጋኖች ግንባታ እንዲሁም የተለያዩ ተያዥ መሰርተ ልማቶች ይገነቡ ነበር ከዛን ጊዜ ጀምሮ የተገነቡት እነዚህ የዋ የንጹ መጥቶ አቅርቦት ይኖራል ተብሎ የታሰበው እንግዲህ አ በዚህ ፕሮጀክት በተለይ ዛሬ ትልቁ የዋ ማጠራቀሚያ ጋን የተባለው 1.3 1.3 ሚሊየን ሌትር የሚይዝ የዋ ማጠራቀሚያ ጋንም ተመርቋል እንግዲህ የኮምፖልቻ ከተማ እንደሚታወቁ የኢንዱስትሪ መንደር ግንባታ እየተካሄደባት ያለህ ነት እንዲሁም ዩኒቨርሲቲዎች አሉ የተለያዩ ፋብሪካዎችና ኢንዱስትሪዎች አሉ ስለዚህ እነዚህን ኢንዱስትሪዎች ሊመግብ የሚችል የመጠጥ ውሃ አሁን እንግዲህ በበቀጣይም የስከ 2011 የሚጠናቀቅ የተለያየ ግንባታ እየተካሄደ ነው የንጹህ ውሃ መጠጥ ውሃ ማያዝ የሚችል ጋንም አሁን እየተገነባ እንዳለ አይተናል የተለያየ መሰረት ድንጋዮችም ከዚህ ጋር እየተገናኙ ናቸውና መሰረተ ድንጋዩም ይሄንን የሚያሟላ ነው ማለት ነው ያማራ ክልል ውሃና መስኖ ኢነርጂ ልማት ቢሮ የመጠጥ ውሃ የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ዳይሬክተር የሆኑት አቶ አስራት ካሴ እዚህ አጠገብ እናቸው ያሉትና አሳቸው ምናልባትም ይሄ የውሃ ግንባታ ለከተማዋና በከተማዋ ያለው ኢንዱስትሪ ፓርክ ዳ ይነግሩናል ማለት ነው እንደምናውሉ አቶ አስራት እስኪ የዚህን የፕሮጀክት የማስፋፋያ ፕሮጀክት ግንባታ ተቀምጣው ምንድነው የኮምፖልቻ ከተማ አስተዳደስ ከዚህ የንጹህ መጠጥ ውሃ ግንባታ ችግሩን ይቀርፋል ወይ ብለ ያስባሉ። እሺ ያመስግናለሁ የዚህ የመጠጥ ውሃ ፕሮጀክት በተለይ የመስተር ፕሮጀክት በከተማ ያለው ሰፊ የህزب ጭማሪና የኢንዱስትሪ ልማት ላይ የመጡ ያሉትን የህزب ቁጥር ለማለማ ለማስተጣጥ ለመስጠው ውሃ ለመስጠት የሚያስችል ነው በተጨማሪም በኮምፖልቻ ዩኒቨርሲቲ ላይ ተጨማሪ ውሃ ለመስጠት ወደ 300 ሜትር ኪዩብ ሪዘርቬየር ተጨማሪ ውሃ በመስጠት ላይ ጥሩ ፋይዳ ያለው ነው የነበረውን የመጠጥ ውሃን 
በመልካቾች ለነበረው የምስልና የድምጽ ጥራት መቆራረጥ ይቅርታን ጠይቃለን አዝመራውን እንግዲህ በመሽቱ ዜናችን ሙሉ ዜናውን ሲልክልን ዝርዝሩን ወደናንተ የምናደርስነው የሚሆነው ወደ ቀጣዩ ዜና አልፋለሁ ለህፃናት ብቻ የሚሆኑ ምርቶችና አገልግሎቶች የሚቀርቡበት ኤክስፖ ተከፍቷል ኢትዮ ኪድስ በሚል መጠሪያም የተዘጋጀው ይህ ኤክስፖ ለሁለት ቀናት እንደሚቆይም ተገልጿል ለህፃናት የሚሆኑ ምርቶችና አገልግሎቶች ያሏቸው ድርጅቶች ከደንበኞቻቸው ጋር የሚገናኙበት እንደሆነ የአዘጋጁ የኢትዮ ኪድስ ትሬዲንግ ሐላፊነቱ የተወሰነም የግል ማህበር ዋና ስራ አስኪያጃቶ ኃይለ ማርያም መስፈን አስረድቷል ለህፃናት በሚሆኑ ምርቶችና አገልግሎቶች ላይ ትኩረት አድርገው የሚሰሩ አምራቾች አግራቢዎችና በቸርቻሮ ንግድ የተሰማሩ ይሳተፉበትአለም ብለዋል ለህፃናት የቁጠባ አገልግሎትና የመድን ፈንድ አገልግሎት የሚሰጡ ባንኮችም እንዲሁ ተሳታፊ መሆናቸው ተነግሯል አቶ ኃይለ ማርያም እንዳሉት በህፃናት አመጋገብና አስተዳደግ ላይ ያተኮረና በባለሙያዎች የታገዘ መድረክ በኤክስፖ ላይ ይኖራል ለህፃናት የሚሆኑ ማቆያዎችና መጫወቻዎችም እንደተዘጋጁ ተገልጿል የአገልግሎት ግዚያቸው ያበቃም መዳኒቶች አወጋገር ሳይንሳይ ሂደትን ካልተከተለ ለጤና ቀውስ እና ለአካዩ ብክለት እንደሚዳርግ የመዳኒት ፈንድና አቅርቦት ኤጀንሲ ገለጸ በኤጀንሲው የደቡብ ክላስተር 50 ሚሊየን ብር የሚፈጅ ዘመናዊ አገልግሎት ጊዜያቸው ያበቃ መዳኒቶች ማሶገጃ ያስገነባ ነው ኢኬል ገዙ ተጨማሪ ዝርዝር አለው መዳኒቶች በተለያዩ ምክንያቶች ለብልሽት ሊዳረጉ ይችላሉ። ታዲያ እነዚህ መዳኒቶች ከአገልግሎት ውጪ ሲሆኑ የሚወገዱበት መንገድ ተንቃቂ ከጎደለው የተለያዩ ጉዳቶች ሊያስከትሉ እንደሚችሉ በመዳኒት ፈንድና አቅርቦት ኤጀንሲ ሀዋሳ ቅርንጫፍ የፋርማሲ ባለሙያው አቶ አሳየ ደምሴ ይናገራሉ። ባዶ መሬት ላይ ወይንም በጉርጓድ ወይንም በመሳሰሉት ባህላዊ የማሶገጃ ዘዴ በሚወገዱበት ሰዓት ላይ ከውስታቸው የሚለቁት ኬሚካል በህብረተሰቡ ላይ ጤና ላይ የሚያስከትሉት ጉዳት አለ እንደ ካንሰር የመሳሰሉት ጉዳቶችን የሚያመጡ ኬሚካሎች አሉ እንደ ዛይሊን ኤክስሬይ ፊልሞች የመሳሰሉት በደው ክልል በየአመቱ በማካይ እስከ 600 መድኃኒትም ለብክነት ይዳረጋል ዩኒጂ መድኃኒቶቹ የሚወገዱበት ሂደትም ዘመናዊ መንገድን የተከተለ እንዳልሆነ በደው ክልል ጤና ቢሮ የፋርማሲ አገልግሎቶች ኤክስፐርት አቶ ተፈራ ፍሊፖስ ይናገራሉ። እኛ ሀገር ላይ እንደ ክልልም እንደ ሀገርም ሳይንቲፊክ የሆነ ያወጋገድ ስርዓት መዳኒትን በተመለከተ የለንም ስካውን ባለው ስርዓት ማለት በፌደራል የመድኃኒት ፈንድና አቅርቦት ኤጀንሲ የደቡብ ክላስተር በተለያዩ ምክንያቶች ለብልሽት የተዳረጉ እንደዚሁም ያገልግሉት ጊዜያቸው ያበቃ መድኃኒቶችና የክምና መገልገያ ቁሳቁሶችን ለማስወገድ የሚረዳ ዘመናዊ የመድኃኒት ማስወገጃ በዚህ በሃሳ በተወሰነ ርቀት ላይ በሚገኝ አካባቢ ያስገነባ ነው የሚገኘው ይህ ግንባታም እስከ 50 ሚሊየን ብር ይፈጃል ተብሎ ነው የሚጠበቀው በዋነኛነት ይህ ግንባታ ሲጠናቀቅ ከመድኃኒቶች አወጋገድ ጋር ተያይዞ ያሉ ችግሮችን ይቀርፋል ተብሎ ይጠበቃል ለወደፊት ይሄ ግንባታ ተጠናቀቀው ስራ በሚጀምርበት ወቅት ለመዳኒ ፈንድና አግሮቦት ኤጀንሲ ውስጥ ለሚበላሹ መዳኒቶች ብቻ ሳይሆን ከሌሎች ጤና ተቋማት በተለይም ከሆስፒታሎች ከጤና ጣቢያዎች ባጠቃላይ በአካባቢያችን ከሚገኙ የመንግስትም የግልም ጤና ተቋማት የሚበላሹ ወይንም ከጥቅም ውጪ የሚሆኑ መዳኒቶች መጥቶ እዚህ የሚወገዱበት ሁኔታ ነው ያለው ኤጀንሲው ይህን ዘመናዊ የመዳኒት ማስወገጃ ግንባታ ከመጀመሩ በፊት ያካባቢ ተጽኖ ጥናት አካይዷል ለሶስ ቀናት በጅግጅጋ ሲካሄድ በነበረው ውይይት ሳታፊ የሆኑ ሙሁራን ውስታሶች የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ተወላጆች በክልሉ የታየው የመልካም አስተራደርና ሌሎች ችግሮች ሊፈቱ እንደሚገባ ሐሳባቸውን ሰጥተዋል ሶማሌ ክልል እኔ በአንደኛ ክፍለ ዘመን ሳይሆን በ13ኛ በ12ኛ እና በ10ኛ ክፍለ ዘመን ያለ ክልል ይመስለኛል ይመስለኛልም ሳይሆን ያለው ሪያሊቲ ይሄ ነውና ጥሰቶቹ በመንግስት አይታው እንብየ ደም አላስተም እኛ እኔ ማናግራንዱ የማራይት ሄደናል ወጭ ማራይት ኮሚሽን የኛው የኛው ቤት የኛው ኢንስቲትዩሽን ዶክተር አዲሱን ካንኔም ካሁለቴም ከሶስቴም ሪፖርቶች ወስደናል ፌደራል ጉዳዮች ካሳ ተክለብርሃን በነበረበት ዘመን ሄደናል ዲፌንስ ሚኒስተር ሳሞራ በነበረበት ይሄን ወስደናል ጸጥታ ጌታቾ በነበረበት ይሄን ወስደናል ጁዲሻሪ ጁዲሻ ከፍርድ ቤት እነሱ ጋር ወስደናል እነዚህ ችግሮቻችን ሳሚ ያጣን ዛሬ ግን ከጅወቶ አገራዊ ችግር ሲያመጣ ጨዋታችንን ተመዝገን ችግር ቢኖረው 
ዛሬ እየተሰማልን ነው ኢቲቪ መጣልን ብለን ነው እናስበኛ ተመስገን ዋንዶን እና ሀዘውን እዛ ብዙ ነገር የመንግስት ንብረት እየወደመ ነው ያለው ይሄ ደግሞ ህዝቡን ከጎን መንግስት ከፌደራል መንግስት ጋር ጎን ቆሞ አብዲ ከዚህ ያደረጋቸው ችግሮች አለፈ የፋሽን ያለፈበት ፋሽን ስለነበረ አሁን ላይ የሚከሰተው ችግር ህዝቡን መስማትና ማወቅ አለበት ስፔሻሊ ሊፖሊስ ሊፖሊስ ማለት ህዝብ ማለት ነው የህዝቡን ትዛዝም ተቀብሎ በህዝብ ጎን ሆኖ ህብረተሰቡን ለህብረተሰብ ማገልገል እንጂ ለግለሰብ ማገልገል እንዳይሆን ባለው ችቦታ ሊፖሊስ የሶማሊክን ሊፖሊስ እንደሆነ የህዝብ ላይ ከህዝብ የተመረጠ ስለሆነ ከህዝብ ጋር መሆን አለባቸው ከህዝብ ጎን ሆናችሁ ችግሩን መፍታት አለበት በክልሉ ላይ ያለው ችግር ምናልባት ዛሬ ዝርዝር ላይ ከገባው ቀን ሙሉ ላልጨረስ ነው ባጭሩ ገን ለነገር ምንድን ነው ህዝብ እየተፈናቀለ ነው ያለው ወጣት ጥራ ጥሮ ወጣት እየተካሰረ ነው ያለው አንድ ሰው ጋር አንድ ደመሪ ሆነ ያንድ ሰው ወንበር ሆነ ፍሪ ቤት አላፊ ሱ ነው አይማኖት አላፊ ሱ ነው ዳኛ ሱ ነው ያገር መሪ ሱ ነው ፖሊስ ሱ ነው የሚሆነው አንድ ቦታ የለም የሁሉ በህገ አካል ላይ በህገ መንግስቱ መሰረት እየሰራ ይለም ከህግ እየተጣሰ ነው ያለበት በማንም ሁሉም ትዛዝ ዛሬ በአንድ ሰው በክልል ላይ ያሉት ሰዎች ያመለምን ምክንያት ስፔሻሊ አይሻ ወረዳላይ ወጣት 25 ልጆች ታስሮ ምንም መፍታቸው ስለጠይቆ አብይን ትሸትን ስለለበሱ ነው ማረም የገቡት ሶስት ታስሮ ይወጡ ባለፈው ፈራል በገባበት ጀሎጋዴን ላይ እብዛን የተለቀቁ ከዚህ በለጠ ህብረተሰብ አለ ከዚህ ያው አዋቂዎች አሉ እኛ ሶማሊ ወጣቶች ከሆን ሁሌም ከመንግስት ጎነነን ሁሌም የኢትዮጵያ ላይ የሰፈነበት ሰላም ሁሌም አንደነን ሁሌ እንደደመረ የምንለን ህዝብ ነው ሰውን ማሰር መግደል ሴቶችን መድፈር ሁሉንም አይ ምንም አይነት ኢንቨስትመንት እንዳይሰራ ገንዘቡ ሁሉ ለሱ አዛሾችን ብቻ መስጠት ጀመረ ቢዝነስ የነበራቸው ቢዝነሳቸው ተወረሰ ቤት የነበራቸው ቤታቸውን ተወረሰ ለምን ብቻ እንደተነገራችሁ ውጪ ያለን ሰው እዚህ ውሳን ነው አሁን እና ያን ያህል ደረሰ እሱ በቃ እሱ ያለው አሁን በነበረበት አኳን አይ እኔ እግዚአብሔር ነው ለማለት ብቻ ነው በሶማሊ ክልል ላይ በጣም ችግር ነው ያለው አንድና ሁለት ምልህ ነገር አይደለም እርግጥኛ ትልቁ ችግራችን አሁን አብዲሌ ከኦሮሞቹ ጋር ያጋጨና ከኦሮሞቹ ጋር የሚያጋጭን ምክንያት ስልጣኑ እንዲያረዝ የሚፈልግበት ነገር ነው እኛም ዛሬም ነገ አንጣላም ከኦሮሞ ጋር እኛም ሶማሊም ሁሉ የኢትዮጵያ ብሄር አንድ ነን ኢትዮጵያ ስኮን ድረስ ኢትዮጵያዊ ነን እኛም ሶማሊ ኢትዮጵያዊ ነን ኦሮሞም ኢትዮጵያዊ ነው የዜና በቀጣይ የሚተላለፍላችሁ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው ሰሜን ኮሪያ የኒውክሌርና የሚሳኤል ግንባታዋን እንዳላቆመች ከተባበሩት መንግስት አድርጅት የጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤት አፈት ልኩ የወጣ አንድ ሪፖርት አመላከተ የነዳጅ ዘይት ምርቶች በባህር ላይ ከመርከብ ወደ መርከብ በማሸጋገር እየሸመተች በተባበሩት መንግስት አድርጅት የተጣለባትን ማቀብ እያመለጠች ስለመሆኑም ሪፖርቱ አትቷል ሰሜን ኮሪያ ድፍድፍ ነዳጅና የድንጋይ ከሰልን በመሳሰሉ ምርቶች ግብይት ላይ በተባበሩት መንግስት አድርጅት የውሳኔ ሐሳብ የተጣለባትን ገደብ እየሰራ እንዳልሆነ ሪፖርቱ አመላክቷል ሰለሞን ገዳ የዚህን ዜና ዝርዝር ያቀርባል ከተባበሩት መንግስት አድርጅት አፈት ልኮ ወጣ የተባለውን ሪፖርት ዋብ ያደርጎ የፈረንሳይ የዜና ወኪል ኤፍፒ እንደዘገበው ሰሜን ኮሪያ የኒውክሌር ህልሙ አለ መክታት ቃል በትገባም አሁንም መሳሪያውን ከመማምረት አልተቆጠበችም በግለልተኛ ባለሙያዎች የተዘጋጀው ዶሴ ለጸጣው ጥበቃ ምክር ቤት የሚቀርብ ሲሆን ሰሜን ኮሪያ የኒውክሌርና የሚሴል መርሃ ግብሯን አልገታችም የሚል ነው ዋነኛ ነጥቡ ከዚህም በተጨማሪ በተያዘው የፈረንጆች 2018 በከፍተኛ መጠን የጸጣው ጥበቃ ምክር ቤት ማቀበን በመተላለፍ ከመርከብ ወደ መርከብ ነዳጅና የድንጋይ ከሰል አዘዋውራለች በከፍተኛ ሁኔታም ሸምታለች ነው የሚለው ሪፖርቱ በሊቢያ በሱዳንና በየመን ለሚገኙ ቡድኖች ከአነስተኛ እስከ ከፍተኛ መጠን ያለው ጦር መሳሪያ ንግድም አከናውናለች በሚል ያትታል አፈት ለቆጣ የተባለው ሪፖርት በተመለከተ ምንም አይነት አስተያየት ከየትኛውም ወገን አልተሰነዘረም የተባበሩት መንግስታት ደረጃት የጸጣው ጥበቃ ምክር ቤት በሰሜን ኮሪያ ላይ የጣለው ገንዘብነክ ከማቀብ የታሰበውን ውጤት እያመጣ ለመሆኑንም ሪፖርቱ ደምድሟል በሰሜን ኮሪያ ላይ የተጣለው ነማቀብ በመተላለፍ ያልተገባ ድርጊ ፈጽማለች በሚል ደግሞ በሩሲያ ላይ አሜሪካ አዲስ ማቀብ መጣሏት ሰምቷል ማቀብ የተጣለባቸው የሩሲያ ባንክ መቀመጫቸው ሞስኮ ሆነ የንግድ ግለሰብና የሰሜን ኮሪያ ባንክ ወክለው የሚሰሩ ሁለት ተቋማት ናቸው ግለሰቦቹ ከሞስኮ እንዲባረሩ የጠየቀው ያሜሪካ ያውሁኑ ማቀብ ሰሜን ኮሪያ የኒውክሌር መርሃ ግብሯን እርግፍ አድርጋ እንደተው የምታደርገው ጫና አካል መሆኑንም ይፋድርጋለች በሲያና ሰላማዊ ውቅያኖስ ሀገራ ስብሰባ ላይ ተገኙት ያሜሪካው ጭጉዳይ ሚኒስትር ማይክ ፖምፒዮ 
በሰሜን ኮሪያ ላይ ጫና ለማሳደር በሚደረገው እንቅስቃሴ ላይ ጣልቃ እየገባሽ ነው ያሏትን ሩሲያን አስጠንቅቀዋል including the complete shutdown of illegal ship to ship transfers of petroleum ህገወጥ የሆነውን ከአንድ ወሬላ መርከብ የሚደረግ ዝውውርን መክታት አለብን በሪፖርቱ የተመለከተነው ሌላ ጉዳይ የሩሲያ ተቋማት ከሰሜን ኮሪያ ጋር እየሰሩ መሆናቸው ነው ለሰሜን ኮሪያ ሰራተኞች የስራ ፍቃድም ሞስኮ እየሰጠች ነው የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማይክ ፖምፒዮ ለሰነዘር ውስጥ አስተያየት ምላሽ የሰጡት የሰሜን ኮሪያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሪ ዮንግ ሆ መልካምነትን አስቀድሞ እየወሰዱት ያሉትን ርምጃ ዋጋ ለማሳጣት የሚደረግ ጥረትን አንቀበልም ብለዋል ከጣይ ርምጃዎችን ለመውሰድ ሰሜን ኮሪያ በሲንጋፖር በተደረሰው ስምነት መሰረት የተጣለባት የተወሰኑ ማቀቦች እንዲላላላትና እንዲነሳላትም ጠይቃለች ሂደቱ ርሳቸው እንዳሉት ከሁሉም ወገን በሰቶ መቀበል መረስ ይከናውን የታሰበው ውጤት ይመጣል አሜሪካ ከሰሜን ኮሪያ አንጻር የደረሰችው ስምነት ባጋው ተከትላ የሚጠበቅባትን እንድትወጣ እንደ ሩሲያና ቻይና ያሉ ሀገራትም ዋሽንግተንን ያሳሰቡ ነው ዋንግይ የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ናቸው የኮሪያ የኒውክሌር ጉዳይ ምክክርን መሰረት ባደረገ ንግግር ለመፍታት የሚያስችል እድል ተፈጥሯል በጉዳዩ ላይ ውይይት ያደረጉ ያሉት ሰሜን ኮሪያና አሜሪካ ለሳለ ምድሩን ነጻ ከማድረግ ወን ለጎን ዘላቂ ሰላም ለማስፈን የሚያግስልት መዘርጋት አለባቸው በተጨማሪ ነጥቦች ላይ አሜሪካና ሰሜን ኮሪያው ይት ለማድረግ ወጥን እንዳላቸው የተነገረ ሲሆን የሰሜን ኮሪያ መሪ ኪም ጆንግ ኡን ለፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ መልእክ ተመላካቾን ዋይት ሃውስ ይፋድርጓል። ከኢቲቪ በቀጻይ የተላለፈላችሁ የሚገኘው ዜናችን ስፖርታይ ዜናዎች ምንከታተል በሰዓት ላይ ደርሷል።